<coughs> Salut les copains, bienvenue dans ce Nortune avec la tranche Clément. On va continuer notre journée. Neptune, voilà, on partage, on partage, on partage. On va discuter un peu les copains. Nous revoilà. Salut les quotas. Euh, Est-ce qu'il y a assez de lumière Ah ouais, c'est trop. C'est en des yeux. Comment vous trouvez ça C'est bien, c'est bien ou pas Chat juteuse, qu'est-ce que tu fais là Tu es une ténébreuse. Hein, chat juteuse, tu vas bien On va faire un petit direct. chez Ducamer, Ducamer a fait la paix avec Edith Camden et c'est bien. La paix est bien. La paix est bien les quotas. Pourquoi Parce que quand on fait la paix, on est plus libre, on est libre psychologiquement. D'autant plus que Edith et du camer s'entendent très, très bien. On est d'accord Bon, Edith, elle, elle est, ça se voit qu'elle est heureuse avec, dans la diaspora comme tout le monde. Donc, qu'elle qu s'amuse, on est là tous, on, nous sommes tous là pour ça, on est, là, on est tous. Nous sommes là tous pour nous amuser, hein, à première vue. Donc, on peut pas empêcher euh, on peut pas empêcher deux personnes de s'amuser et de, de rigoler voilà donc la paix a été euh, la paix a été décrétée entre les deux personnes et c'est très très bien bon je me connecte parce que je viens de... Qu'est-ce qu'on dit là Tu un peu ça.
C'est ça, c'est bon. Je veux bien dire que c'est une prostituée. C'est une bordel d'action. C'est une prostituée. Le foyer baye vous, c'est les possibilités, les 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 mais il y a les gars qui passent, mais ils passent chercher les filles, ils vous récupèrent tous les waka. Ils ne passent jamais dans les quartiers pour aller prendre les filles. Ils te prennent, toi, tu sais que tu sais le waka, ils te prennent. Ils passent dans le waka, ils te tuent dans le waka, le waka te paye. Mais voilà, c'est des filles. Tiens. Les gars, c'est le premier baba, il y a au moins 64, 85 mousquets en attaque. Pourquoi, 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 c'est une bordel d'action, c'est une prostituée, le foyer baye vous, c'est les prostituées, les 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 bordels, les bordels, les bordels, les bordels. Je veux que la bouche. C'est le secret de la vie. Il veut te comparer à qui Quand tu peux sortir, tu devrais te prendre un homme comme un homme viril, t'assois, comme les jeunes ivoiriens font, en train de défendre. C'est quand même une Marty Vernier, Kelly, off. Oui. Donc, partagez un peu. Hein. Comme ça, on va faire un petit direct. On va faire un petit... Un petit... Un petit... Un petit, un petit, un petit nortin, comme d'habitude. Ah, D'accord Et euh, on va rester ici encore... Euh, une petite heure. Hein. Ça s'entendait très, très bien. J'ai encore partagé. L'église, est-ce qu'ils vont s'en sortir Un des comme amour. Est-ce que ton église va s'en sortir cette fois-ci Te tombe que c'est toi qui crée le problème. Ceci, mais aujourd'hui, je dis, quel est le nom de Bougouni Bougouni, non seulement c'est la forme de sa tête, mais ce n'est pas sur Facebook. Est-ce que vous comprenez un peu Il dit que ce soit Kimbo Jimbo, que ce soit le homme qui a intégré une bulle de l'Olomagnan, il était là-bas. Là. Est-ce que vous comprenez un peu Voilà, mais lui, quand il est arrivé, des semaines, pas, il est parti se mettre là-bas avant, il était comme ça, dans des groupes, dans des ceci, partout, on les appelait le dieu de l'église. Bon. Si il se faisait des petites guerres là-bas, là, il ne sait pas. Voilà. Mais quand ça pourrit, venez donc alors dire au pasteur supérieur que, bon, voilà, voilà, voilà. Personne ne me dit, c'est seulement, mais l'église, l'église, l'église. Non, moi, je viens, je sors à ma façon. Pour sauver d'abord mon église. Donc, pour sauver son église, il a dit que la fille ment. Bon, je reviens sur ça. Hein. On a parlé de ça déjà. Mais bon, puisqu'il veut parler de ça, on va continuer à parler de ça. Hein. Je passe de lumière. C'est éclairé comme ça, on dirait non. On partage pour notre nortune. Hum? On partage. On va faire une nortune. Et euh, bon, on va faire une nortune avec des comme amour. D'accord Des comme amour est en train de s'en prendre à Tandy Le Black. 
il est en train de réveiller un vieux démon. Bon, Dangelo Black, c'est quelqu'un qu'on aime bien, mais on dit qu'il est faux. D'accord On dit qu'il est faux. Donc, on ne sait pas si Dangelo Black, c'est le mec qu'on connaît, ou si c'est un leurre. Voilà. Et des comme Amour, vous va devoir bien nous expliquer. Et parce qu'à l'époque, c'est lui qui avait été en affaire. Donc, tout porte à croire que... Ça gratte un peu, je me suis, je me suis rasé aujourd'hui. Bon. Donc, tout porte à croire que des comme Amougou revient sur ses mots. Des comme Amougou pense que Dandilo Black est coupable de viol virtuel. Voilà. Écoutons un peu ce qu'il dit. Et, 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 il te casse du sucre sur ton dos. Hein, tu veux pas là dire quoi Bah non, non, non. Oh, il ne casse aucun sucre. Hein, dit ah, c'est quel sucre qu'il a cassé Bon, tout porte à croire que le pasteur des Komamougo, alias le Morier, est aux abois. Il est aux abois parce que c'est lui qui a étouffé cette affaire à l'époque. C'est lui qui a voulu qu'on n'en parle pas. Donc, une affaire éclate. Vous vous étouffez. Vous empêchez la vérité de, 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 de sortir. Ou encore de faire, de faire, de, de vous empêcher la vérité de, 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 de triompher, pardon. Six mois après, vous revenez, nous fait croire que, en fait, vous aviez tort et que maintenant, la vérité doit triompher. Mais, des comme amour, c'est la manipulation. Je vais fermer, j'ai un peu froid. Des comme, c'est la manipulation. Tu manipules Dandilo Black et on soutient Dandilo Black. Oh. Pourquoi Parce qu'à l'époque, tu avais déjà apporter ton soutien à Daniel Black. On est d'accord Tu avais dit que Daniel Black était incapable de faire ce qu'on lui reprochait. C'est toi qui avais dit ça. Toi, tu avais dit ça. Que, oh, c'est Jésus. Oh, il a une voix mielleuse. Oh, il a bac plus 10. Oh, 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 oh. Et si lui tenait, est sorti t'aider. Si lui tenait, est sorti réconforter tout ce que tu avais dit à l'époque. Attendez, je vais fermer la porte de là. Je vais tu restes là. Quand tu es rentré, tu, tu tapes des lieux. Tu, tu tapes sur les carreaux. Quand tu es prêt, laisse va boire, je t'ouvre. Voilà. On compte, on fait encore un petit peu de partage hein, parce que vous ne partagez pas. Donc, on va faire une nocturne, décryptage. Et à partir d'après-demain, c'est au Cameroun qu'on va faire les décryptages. J'ai cherché besoin d'une puce pour le Cameroun. À partir de demain, une puce. Donc, Karine, ma chérie, si tu m'écoutes, achète-moi la puce. S'il te plaît, quand tu me prends la réponse, tu me remets la puce. Donc, des comme, la vérité, c'est pas quand toi tu veux. La vérité, c'est unique et c'est à tout moment. Donc, D'Angelo, tu as jugé toi-même, selon ta propre justice, que D'Angelo Black est innocent. Donc, tu ne peux pas rendre justice deux fois. Tu ne peux pas, pas dire qu'il est innocent en, euh, il y a six mois et maintenant dire qu'il est coupable. Tu es aux abois. Donc, dans le Black n'est pas coupable de tout ce que tu dis. Il n'est pour rien. Je suis désolé de le dire. Hein. Voilà. Euh, C'est la fin. Tu dis que je suis son mougou. Hein? Donc, quelqu'un va venir mettre les sous. Si moi, je le fais le mougou frambonne, qu'est-ce que tu racontes de même? Je, que le mougou de quelqu'un, je ressemble à un mougou. Oui, et puis, il y a eu aussi toujours eu la jalousie entre les deux. Parce que le pasteur de comme un mougou, c'est longtemps plein de la trahison de la part de son disciple à femme à femme. 
selon le pasteur, afin ma femme, selon le pasteur, afin ma femme lui faisait des saltos. Ça veut dire que d'un côté, il le lynchait, et d'un côté, il était dans, et de l'autre côté, il était en train de faire la prière avec lui dans son église. Donc, il a dit trop de choses. C'est vrai, quand, tu ne veux, quand, tu, quand ton chien t'énerve ou quand tu veux te débarrasser de ton chien, tu dis qu'il la, qu la, la rage. Donc, et dans cette histoire, tout ce qui est sorti à l'époque, c'était que c'est Afa ma femme qui avait raison. Afa ma femme et Juju. Ces deux-là avaient raison à l'époque. Bon, je vais, aller, je vais partager un peu mes directs parce que vous n'avez pas partagé. Donc, du coup. Samba Amougou. Ouais, je vais partager. Et tu dis pourquoi tu dis que oui. Hein, ouais, il ouais. me casse du chute, le chute, le chute, voilà, derrière mon dos. Je vais partager aussi. Sur mon dos. Bon, je vais partager un peu mon direct avant de venir. Et Facebook. Voilà. Je vais partager un peu. Quel site Quoi Des comment vous avez fait 4 heures direct 4 heures. Non, 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 non. Vroom, euh, vroom, regarde. Tu sais, moi je ne m'arrange avec personne. Je ne m'arrange avec personne. Je dis, je n'aime pas m'entourer avec des malhonnêtes. Je n'aime pas m'entourer. Regardez. Personne n'a été viré. Que ce soit celle qui est partout, partout là, personne n'a été viré. Est-ce que vous me comprenez Même lorsque ça s'est installé chez Ducamer, du moment moi, je savais pourquoi c'était là-bas là. Voilà. Parce que lui, c'est plus les soutiens. Je vous expliquais. Il était en guerre avec Bacho. Voilà. Guerre, il dit que Bacho a framponné, même ses commentaires disent que oui, voilà, hein, tu dis que tu as bac plus quoi, jusqu'à souligner les fautes. C'était la guerre, vous voyez ici à l'église, il framponnait Bacho. <rire> Son histoire est sortie, parce qu'il savait bien que Bacho, il allait prendre ça, vu que tout le monde a récupéré l'histoire de l'église. Non. Regarde, c'est la fin. C'est ton expression. C'est hein, ton, ton, ton écrit là. Hein? Je suis son Mougou. Mougou. Moi, si Mougou. Hein? Quand il. Comme, il comment je me débrouille. Moi, j'ai dit. Avant de ma dignité, tu comprends On peut dire. Mmh. Parce que. De un. Le mec qui a un faux profil. Ok Et la oui. façon qu'il donne les étoiles, je comprends, non C'est soit parfois pour régler son propre souci. Vous entendez Donc il y a aussi une histoire d'étoile. Il boule le djangui là-bas, là. No battery, please charge. Je suis boule le djangui là-bas, là. Bac, il court. Il vient mettre les étoiles. Alors que 
il n'était plus à l'église. Et quand il met les étoiles, là, il ne réagit pas, il ne dit rien. Tu comprends Voilà. Oui. Dis-moi un peu. Ça. On parle de Dangelo Black. Hein? Voilà. Ah, c'est vouloir, vouloir donner quelque chose à quelqu'un. Ça veut dire, tu viens même que parce qu'on dit, hein, il n'est oui. même plus étoile à l'église. Il n'est même plus à l'église. Tu comprends Après, il quitte dans le même duel là parce que hein, s'il vient même parce qu'il était là-bas là. Tu sais, le gars suit tous ses détecteurs. Mais Pasto, mais Pasto, j'ai une femme à te demander, Pasto. Vraiment, Pasto, j'ai comme l'impression que du Cambino est en dépression. On ne le framponne plus, Pasto. Tu as déjà tu l'as trop mis au côté. Non. Waouh, toujours du Cambino. Tu sais, il va bouffer le Django. Il va bouffer. Il faut que cette épuie de. Euh, de mendicité là hein, qui tape la toile les gars du Cambindou les gars du Cambindou tout c'est direct il m'en dit c'est direct il ne peut pas finir un direct sans prononcer les étoiles hein? mettez-moi un étoiles. peu d'étoiles alors qu'il travaille pas tout c'est un travail non pas tout il, euh, il travaille il, un il peu... travaille <rire> mais hein, il travaille mais il ne touche pas grand chose <rire> Il gagne 2500 euros par mois. Il a montré l'année dernière. Du cabinet de grosses cartes. Non. Parce que ce n'est pas toi qui demande. Hein. Ce n'est pas toi qui pas demander. Hein. C'est quand la banque constate des entrées. Tu comprends Oui. Voilà. Tu vois, il y a là un petit. Un, 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 un me remercie. Hein. Est-ce que tu comprends Voilà. Oui. Moi, je continue à dire. J'aimerais. Et ce sont nos soeurs. Tu comprends Voilà. Oui. Même nous. Les garçons, on profite derrière elle pour se faire voir. Est-ce que tu comprends? Voilà. C'est vrai, c'est vrai. S'il si y a la paix, les histoires, tu ne vas plus entendre les histoires que oui, hein, on a bloqué ma page, on a fait ceci, on a fait cela. Est-ce que tu comprends? C'est parce que... Oui. Oui, si vous avez remarqué, pour ceux qui me découvrent seulement maintenant, à cause de mes connexions un peu décalées, euh, Musi Nerissa, bonsoir. Je suis Bertrand Chicsaumont et je suis en vacances, donc Douce Nortune. Et dans quelques jours, euh, je serai en partance pour Douala. Donc, euh, ça fait plaisir, n'est-ce pas, de, de veiller comme ça et d'attendre le jour de départ. Donc, le compte à rebours est lancé. Hein, donc, et voilà. Je, je, je veux bien décrypter. Je veux bien décrypter quelque chose, mais le direct de, de Komamougou n'a pas de nouveau. C'est exactement le même contenu qu'hier. Donc, l'histoire avec Dandilo Black n'a pas évolué. Mais Dandilo Black était chez Ducamé ce soir. Et qu'est-ce qu'il a raconté Parole, On va peut écouter ce qu'il a dit, Dandilo Black. Je suis la maman de la maladie d'Anne. Là où toute l'importance du partenaire euh, 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 entre en jeu, tu vois. C'est-à-dire que c'est ton attitude, en fait, qui va envenimer la situation ou qui va permettre que vous puissiez passer ce moment de tempête sans que les fondations de la maison ne s'écroulent, quoi. Je te pose une question. Euh, voilà. Euh, voilà, le jouet du mec est hyper, hyper important. Oui, moi, je dis... Moi, je... Non, bon. Avant d'aller plus loin, la voix de mielleuse qu'on est en train d'entendre là, c'est la voix de D'Angelo Black. Celui-là même, dont Pasteur parlait tout à l'heure. Donc, on dit que c'est un prédateur. Bon, c'est Pasteur qui le dit, mais il le dit que maintenant. Mais on sait que le Pasteur l'a blanchi. On sait que le Pasteur a dit à l'époque que D'Angelo Black était un garçon de Dieu, et qui ne peut pas faire du mal à une mouche. Voilà, donc, donc le pasteur est tombé dans son propre piège. Apparemment, D'Angelo Black envoie trop d'étoiles à ses détracteurs, du moins aux détracteurs de, du pasteur. Le pasteur n'a pas supporté que D'Angelo Black ait envoyé 10 000 étoiles. C'était 10 000 étoiles, oui. 10 000 étoiles, il y a quelques jours, chez Ducamer. Et ça, 
Et c'est depuis ce jour-là que, bon, on dit que c'est à cause des cœurs que le pasteur, que de Andrew Black aurait envoyé sur un poste d'Antoine de, de Bachot. Mais ce n'est pas ça. C'est un problème d'étoile. Donc, il s'agit de ce dangereux Black avec sa voix mielleuse. Sa voix mielleuse et sa joue, euh, sa joue plate. C'est vraiment très difficile pour une femme de, de, de vivre ce, ce, ce problème de santé. Là. Hein? Et bon, malheureusement, ça existe, il faut faire avec. Euh, je pense que tant qu'on n'est pas concerné soi-même par cette histoire, on a beau avoir des solutions, mais euh, on est incapable de se mettre à la place de la personne qui vit cette frustration-là. Moi, j'ai eu la chance euh, que mon épouse... Euh, effectivement, puisse avoir euh, la possibilité d'enfanter. Mais euh, effectivement, si on arrive à un stade où elle ne peut pas enfanter, comment je réagirais Je dirais que je le prendrai avec philosophie. Alors, on est quand même chez le philosophe hein, <rire> du carrière. Je le prendrai avec philosophie, je me dirais, euh, si Dieu a fait en sorte que j'aime cette femme, c'est parce qu'il pensait que j'ai suffisamment de force pour surmonter cette épreuve avec elle. Et que si tu crois la Oui, prends la philosophie, oui. Bon, je vous laisse écouter. Donc, et que tu te dis que finalement, c'est peut-être pas tout en ce qui n'est pas complètement un hasard. Hein. À ce moment-là, tu te dis que ton rôle peut être à jouer. L'une de tes missions sur cette terre, c'est d'être un soutien pour cette femme-là qui vit ce moment difficile. Maintenant, est-ce qu'il existe une solution alternative Oui, aujourd'hui, il existe une solution alternative. Mais la première des choses à faire quand on est dans ces moments-là, c'est d'être près de la personne, d'essayer de la soutenir du mieux qu'on peut, hein, d'un point de vue euh, émotionnel, hein, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue euh, euh, même sentimental. Oui. Ils se sentent aimés. Oui, ah, mais sauf que, euh, oui, oui l'alternation, la, la l'alternation pour une femme qui a le désir d'avoir un bébé et qui, et qui ne parvient pas, euh, ça peut être aussi l'adoption. On peut pallier son désir de bébé en adoptant un bébé dans un orphelinat. Voilà, donc euh, la tendresse, l'amour, tout ce qu'on apporte au quotidien, euh, ça fait du bien. Mais je ne pense pas que ça peut vraiment être considéré comme euh, une alternation. La femme qui n'arrive pas à enfanter est plus dure avec elle-même que le mari qui vit avec elle. Tout à fait. Elle est beaucoup plus dure avec elle-même. Tu sais, moi, j'ai vu avec ma femme, frère, on a mis deux ans après le mariage avant de donner notre premier enfant. Je voyais le stress en elle. Je sentais qu'elle était déstressée. J'ai géré ça. Mais généralement, ça, c'est pas bien. Parce qu'on se met pas ensemble pour, former, pour faire un enfant. On se met d'abord ensemble pour nous-mêmes. Et on fait un enfant quand on est prêt. Parce que se marier pour faire un enfant, ça veut dire que bon, le mariage est focalisé que vers le bébé. Bon, je parle pour moi, hein, mais pour vous, je ne sais pas. Je ne sais pas si le jour de votre mariage, vous pensez directement à l'enfant. Mais moi, en tout cas, euh, c'est pas pareil. Bon, tu vois, j'ai jamais évoqué le sujet des Mouna. Mais il y avait toujours les erreurs, frère. La matin qui colle, qui dit qu'elle va nous envoyer les médicaments, tu vois. <rire> J'ai tout à la famille qui a toujours des erreurs de communication terribles. C'est ouais. Donc, c'est ce que je disais tantôt dans mon premier direct. En fait, euh, faire un enfant sans être préparé ou encore sans, euh, sans avoir ce déclin, ce, ce, sans que cette horloge biologique qui est en vous, soit déclenché peut être un problème même pour l'enfant qui remonte parce que vous n'êtes pas prêt tout simplement et comme j'ai dit être prêt ne veut pas dire que oui je suis prêt financièrement oui être prêt financièrement c'est aussi une étape c'est une, une étape de la préparation mais le plus important c'est d'être prêt psychologiquement et quand on est prêt psychologiquement on déclenche donc ce qu'on appelle l'horloge biologique et du coup pendant toute sa vie, on n'apporte que du bonheur à son enfant. Parce que le moment de le concevoir a été bien choisi. On ne l'a pas conçu pour faire plaisir à la belle-mère ou pour faire plaisir à la mère. C'est ça toute la différence. Et au finish, ce n'est pas qu'on aime trop ces enfants-là. 
Parce qu'une fois qu'on les accouche, dès deux ans, ils ne sont pas bien pris en charge. Et pas à un moment, je n'ai voulu rajouter au stress qu'elle a déjà, dont je me rendais compte. Un autre stress qui vient du mien, tu vois. Mais je ne te demande pas que ça ne changeait rien. Je la sentais stressée. Car on va, on va en vacances dans la belle femme, même sa propre daronne, frère. Elle lui fait, ah, je vais, je vais, je vais t'amener des trucs là. Tu vas voir, tu mets ça là, c'est efficace, ça lave le ventre. Des trucs, gars, deux balles, frère. Ben surtout, surtout, ne jamais consommer ces choses-là. Soit disant qui lave le ventre. Des tisanes, des cocktails, des médicaments de grand-mère. Jamais de la vie. Parce que, parce que la médecine, dans ce sens, a beaucoup évolué. Voilà. Euh, la procréation assistée ou encore la PMA. Donc, la PMA, euh, procréation médicalement assistée, est bien développée en hexagone. Bon, et pour ceux qui sont en Afrique, peut-être ça, ça existe aussi, mais quant au développement, je ne sais pas si c'est si ça, si ça a connu le même essor qu'en Europe. Mais ceci étant dit, les tisanes, je vous assure que c'est un truc de fou, c'est déconseillé. Bon, parce que dans Dido Black, il a fait allusion au fait que sa belle famille euh, aurait proposé des médicaments euh, pour faciliter euh, euh, le, la gestation, enfin, euh, pas la gestation, pour faciliter la fécondation pendant le coït. Mais sauf qu'ici, ça peut être toxique pour la future pâturiante. Donc, ne jamais le faire. Bon, je dis ma part, hein, et après, faites ce que vous voulez, mais c'est dangereux. Mais, quand on a eu notre premier gosse, frère, la fierté de ça, la fierté de ça, donc, ah ouais. la femme est d'abord dure envers elle-même. Et les, quand tu as un homme qui vit ce genre de moment de, de tension, il faut vraiment, ce n'est pas les mots qui vont guérir ce moment-là, elle n'attend pas de toi les mots. En fait, elle attend de toi que tu sois juste là, gars, que tu l'aimes, c'est tout. Que tu sois là et qu'elle sente que, que tu acceptes et que tu, tu affrontes ce moment-là, que tu ne te défies pas. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes. Malheureusement, quand ce genre de moment arrive, soit il va se mettre à sortir beaucoup, soit il va se mettre à boire beaucoup. Enfin, il va fuir la réalité, c'est ce qu'on appelle la fuite en ouais, avant. Tu, là, tu parles de l'addiction parce que quand ce n'est pas dans les on tombe dans l'addiction directement. Et parfois, on peut dire que la femme commence à accoucher partout, partout, pensant que c'est pas que le mari peut plus lui donner l'enfant, mais qu'elle peut avoir ailleurs. Donc, il faut un peu basculer aussi dans le fait qu'elle couille à gauche et à droite, pensant pouvoir trouver ça. Parfois, c'est la femme qui propose au mari hein, de, de faire un enfant sans au mariage. Donc, ça peut remédier à la situation. Parfois, c'est qui propose au mari d'aller voir ailleurs. C'est pour, pour ça que je parlais d'alternative. C'est pour ça que je vous dis, la première personne qui est dure envers elle-même, c'est la femme. Il faut être oui, mais l'alternative, c'est d'aller voir ailleurs, faire un bâtard, ou adopter un enfant, ou se soigner. Parce que parfois, un couple n'arrive pas à faire un bébé pour des raisons très simples. Qui, bon pour des raisons simples, alors qu'il suffisait juste de consulter. Vous voyez? Donc avant de penser à des raisons alternatives, il faut déjà étudier euh, tout, euh, enfin, tout ce qu'on a de conventionnel autour euh, de la conception, c'est-à-dire euh, tout ce qu'on peut avoir dans nos structures hein, pour aider la femme à tomber enceinte. Bon, ça, c'est d'abord... Hein, et après, généralement, c'est des petits tests de fécondité, c'est des petites choses comme ça, des spermatozoïdes, pour voir si elle est bouchée ou pas bouchée. Bon, ça, rien que ça, parfois on découvre qu'elle est juste un peu bouchée et on la débouche. Et le problème est résolu. Donc, donc on ne peut pas vraiment essayer de trouver une alternative à ces genres de problèmes si on n'est pas certain à 100% qu'il n'y a pas possibilité de fécondation. Donc, euh, Faire un bébé, c'est un vrai travail. Allez, on, on, on ne claque pas les doigts. Bon, pour certaines femmes, elles tombent enceintes comme des chattes. Ça veut dire, dès qu'on les fait la bise, dès qu'on se fronte pour un peu le zizi sur les chattes, elles conçoivent, elles tombent enceintes jusqu'aux oreilles. Et il y a des femmes, euh, des mangosines, il faut creuser, creuser, creuser et taper trop dur. Et même parfois, bon, 
De toute façon, le nid est fragile. Le nid de toutes les femmes est fragile. Parce que, bon, on a l'impression que, bon, euh, faire un bébé, c'est aussi si simple que ça. Non. Le nid est fragile. Donc, le bébé, la, 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 la majorité des bébés, justement, du nid, la majorité du bébé, la majorité, pardon, des bébés ne sont pas, n'est pas gardée. Donc, c'est pour vous démontrer la fragilité du nid. D'accord Donc, en fait, moi, personnellement, je ne pense pas que vivre avec un enfant, ou encore vivre, ou encore, je ne pense pas que vivre sans enfant peut être comme, peut être impossible. Il suffit d'être heureux. Et on peut ne pas pallier, parce que bon, adopter forcément, c'est peut-être aussi aller trop loin, parce que moi, je ne suis pas toujours pour l'adoption, hein. Flo, ça me dit comment je ne dors plus, je dors. Je dors. Ça, c'est une fortune. Hein. Bon, il me reste quelques vues pour atteindre le nombre de vues nécessaires pour monétiser ma page. Voilà, mais voilà, vous êtes, vous êtes reparti. Très, extrêmement attentif. Et toutes les femmes ne sont pas pareilles. Il y a des femmes qui vont réagir comme elle a dit, là, la sœur. C'est-à-dire, elle va proposer euh, effectivement euh, d'aller faire avec une autre femme et puis vous adopter l'enfant. Au Partager moins, les cet enfant a des gènes d'une personne qu'elle apprécie. C'est souvent ça qui motive. Hein. En gros, je veux adopter, mais je ne veux pas adopter d'enfant inconnu. Je préfère adopter un enfant euh, dont je sais d'où il prend son sang, hein, d'où il prend ses gènes, sa génétique, et que c'est une personne que j'apprécie. Il y a d'autres qui vont préférer la solution de bah, « tant pis, si je ne suis pas fait d'enfant, tu vas supporter de ne pas avoir d'enfant sur cette terre avec moi. » Voilà. Mm -hmm. Et à ce moment-là, c'est soit tu veux ça, soit tu ne veux pas, bah, vous séparer. Euh, les femmes ont dit, il y a franchement euh, l'être humain de monde d'hiver qui a plusieurs façons de vivre ces moments-là. Le plus important pour le partenaire, c'est d'être à l'écoute. Parce que ta propre femme, elle-même, se découvre dans ce moment-là. Elle-même, elle ne se connaît pas. On ne naît pas en se disant que je ne vais pas accoucher, mec. Quand une femme naît, c'est naturel, elle sait qu'elle va accoucher. Donc elle découvre sa, 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 son, son infertilité, elle-même elle est choquée et elle-même elle apprend à, à se connaître dans ce moment difficile. Mais Angelo, est-ce que tu penses que la, la meilleure solution c'est d'adopter un enfant de la famille ou un enfant hors mariage, que le mari a fait dehors Moi je pense que ce n'est pas, pas l'une des non, meilleures non, solutions. Ça, ça dépend de chaque chose. Par rapport à ça, parce que de tout ce que pour me le suivre, mais ça me fascine moi-même. Il faut que tu ne me même pas pour là. Parce que je me rappelle moi-même quand je voulais un enfant. Hein. À un moment, je me suis dit que je n'allais plus avoir d'enfant. Je vous dis la vérité. Hein. Il est arrivé à un temps, j'ai dit, mais peut-être que j'aurai un enfant un jour. Et je me dis, je me dis, pour lui-même, j'ai eu l'enfant. Il dit que là, un gars qui a donné l'enfant, j'étais avec les oh, trois amis, on n'avait pas encore des enfants à l'époque. Voilà, et que les enfants nous donnaient les moutons. Nous, on va les donner 10 000 euros parce qu'à l'époque, j'avais quand même là. Bonsoir, <rire> Bernard. Bonsoir. Ouais, c'est l'horloge biologique. Et puis, j'ai connu. Euh, je vous raconte plus. Et moi, j'ai connu la. Une belle histoire, Vas-y, on t'écoute. Pour. Euh, je suis à la croix où une histoire où on distribue la bouffe à Madrid. J'ai vu une, une belle fille noire. On s'est regardé comme ça à la gare. Mais à l'époque, j'étais très bien coiffé, tout ça. J'étais mignon, là, elle m'a dit. Elle me trouvait très beau et tout. Mmh. Ah, après, elle, a, elle, a, elle me trouvait très beau là. Et c'est comme ça que je suis allé parler. Demain, j'ai un contrôle technique, les gars. Au bout de trois mois. La voiture va enfin faire son premier contrôle technique. Depuis que je l'ai acheté. Ouais. Ma joie, je vous assure. L'enfant là, la joie, la tête de l'enfant là. Je vous dis combien j'ai mis. Est-ce que l'enfant là, les cartons de chou. de J'ai dit que ça c'est quoi ouais. J'étais très content d'avoir cet enfant, tu vois, le prêt. Oui, le premier est toujours spécial, frère. Le premier est toujours spécial. C'est un truc de fou. Hein. Franchement, je, Donc, je, je pour sais. ceux qui ne savent pas les... qui c'est, c'est Dangerous Blade. Non, je ne dors pas. Et toi, tu ne dors pas. Ah, mais là, je suis en train de préparer mon voyage, mon voyage pour Bandun. Et. Euh... Je vais un peu voir l'état du centre climatique de Badjoun. Les 
l'état du centre climatique de Banjoun. Je vais peut-être dormir là-bas, juste pour te voir. Dans le centre climatique de Banjoun. Je vais peut-être séjourner là-bas un moment. Le centre climatique de Banjoun. Le bas en raffia. Lester, ça suffit, arrête de ronfler comme ça. Pas mal. Bon, regardons voir les prix. Bon, disons, je peux être abandonné. Euh, hein. C'est pas donné, hein. Et Cameroun, dans un village où les gens n'ont même pas. C'est pas mal. Le centre climatique de Banjoun, c'est... C'est Gunch. C'est direct parce que ça, ça, ça t'adore. Moi aussi, je suis fatigué. Je vais dormir les côtés. On se voit demain matin. Ça va On se voit demain matin parce que je, je suis fatigué. Et puis vous aussi, hein, parce que je, vous ne venez pas vous connecter. Je sais que vous n'êtes pas là. Et euh, je vais dormir. D'accord dormir les potards je coupe ce direct parce que même à la fenêtre vous n'êtes pas là <rire>